ஷாப் கோட்டூர் புரம்ல இருக்க ராயல் சாண்ட்விஜ்க்கு வந்திருக்கும் அண்ணா பாத்தீங்கன்னா உள்ள சூடான சாண்ட்விஜ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ வாங்க போய் பாக்கலாம் என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> தமிழ்நாட்டுல <laughs> போறோம் <laughs> ஸோ நீங்களும் சாண்ட்விச் பண்ணுங்கள் எனக்கும் எப்படி சாண்ட்விச் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து சொல்லிக் கொடுங்க ஃப்யூச்சரில் வந்து அட்லீஸ்ட் கிச்சன் பக்கம் போனாவது அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல எனக்கு சரியா ஸோ உங்களோட சாண்ட்விச்சை வந்து நீங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சுருங்க மயோனீஸ் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நம்ம வந்து ஸ்டிக் ஆன் ஆட் பண்ணிட்டோம் ம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஆனியன் ஸ்லைஸ் இப்போதான் वेजिटेबल சேவ் வருது இல்லையா கரெக்ட் சோ இது பாத்தீங்கனா பாக்க வந்து சிம்பிளா இருக்குல அந்த சாண்ட்விச் ஹோம் மேட் லே வீட்லயே பண்ணலாம் போல சாண்ட்விச் கண்டிப்பா கட் பண்றாரு நம்ம நம்ம எல்லாம் கட் பண்ணாதான் இவ்வளவு கேவலமா வரும் நம்ம वेजिटेबल्स ஆட் பண்ணிட்டு ம் இது நம்ம தேவையான salt and pepper add பண்ணுங்க pepper and salt லாம் ஆட் பண்றாங்க சோ இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஹோம்லயே நீங்க வந்து இத வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஒண்ணுமே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாண்ட்விச்ல வந்து மின் தடவிட்டாரு அதுக்கு அப்புறம் வந்து மின் फ्लेவருக்கு அப்புறம் பன்னீர் போடுவீங்களா பன்னீர் அதுக்கு மேல இருக்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் அதுக்கு அப்புறம் கார்ன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து वेजिटेबल्स வந்து வச்சிருக்காரு இப்போதைக்கு நம்ம மறுபடியும் மயோனீஸ் ஆட் பண்றோம் ஓகே 1000 ஐலண்ட் சாண்ட்விச் அதோட சாஸ் 
சட்னி அப்ளை பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு இன்கிரீடியன்ட் வந்து நீங்க வந்து ஆட் பண்றீங்க அவ்வளவுதான் இப்போ எடுத்து டோஸ்ட் வச்சு போறோம் ஃபைனலி நம்மளோட சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டோஸ்ட் பண்ண போறாங்க டோஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட யம்மியான 1000 ஐலண்ட் கிளப் சாண்ட்விச் ரெடி ஆயிரும் சோ அண்ணா வந்து அவரோட 1000 ஐலண்ட் கிளப் சாண்ட்விச் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு இப்போ என்னோட டர்ன் என்ன சாண்ட்விச் பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபோகாஷியா சாண்ட்விச் வெரி டிஃபரண்டா இருக்குல நான் பண்றதனால இன்னும் டிஃபரண்டா இருக்கு வாங்க பாக்கலாம் அண்ணா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஃபோகாஷியா சாண்ட்விச் அப்படின்றது ஏ வந்துச்சு இது ஆக்சுவலி இது வந்து பிரெட்லேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட் மேடம் இது பன் டைப்பில் இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நம்ம மற்ற இடத்துல எங்கேயும் சாப்பிட்ருக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது மேடம் ஆலிவ்லாம் இது ஆலிவ் மேடம் ஆமாம் மேடம் ஆலிவ்ஸ்லாம் வச்சு ஸோ ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து பிரெட்டை வந்து கிரில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ கிரில் பண்ண பிரெட்டில் தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன லேயர்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் சட்னி அப்ளை பண்ணிக்கணும் மின் சட்னி மின் சட்னி ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கேன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு மேல வந்து முடிஞ்சது <laughs> 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 ஸோ நான் பண்ண எம்மியான ஃபொக்காஷியா சிக்கன் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அண்ணாவோட சாண்ட்விச்சும் இங்கே இருக்குது என்னோட சாண்ட்விச்சும் வரப்போகுது ஸோ ரெண்டு சாண்ட்விச்சையும் டேஸ்ட் பண்ணி எது பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபைனலி நம்மளோட எம்மியான சாண்ட்விச் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் ரொம்ப ஈகராக இருக்கேன் இதை போய் சாப்பிட்றதுக்கு வாங்க போய் சாப்பிட்டுலாம் ரெண்டு சாண்ட்விச்சுமே ஃபைனலாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு வந்து அண்ணா பண்ண தௌசண்ட் ஐலாண்ட் கிளப் சாண்ட்விச்சை வந்து நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் பன்னீர் ஃப்ளேவர் தனியாக மஷ்ரூம் தனியாக போட்டிருக்காரு ஒரு ஒரு லேயருமே சாப்பிட்டு தனித்தனி லேயராக தான் தெரியுது நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கன்சியூம் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே லேயராக தெரியல நான் பண்ண பொக்காஷியோ சிக்கன் சாண்ட்விச் தான் சாப்பிட போகிறேன் இல்லை என்னோட சாண்ட்விச்சும் எம்மியாக தாங்க இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ ரெண்டு சாண்ட்விச்சுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி குட்டாக இருக்குங்க ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி யம்மியான சாண்ட்விச் சாப்பிடணுமா கோட்டூர்புரமில் இருக்க ராயல் சாண்ட்விச்சுக்கு வாங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னு உங்களுக்கே தெரியுங்க பார்லர் இருக்குது தான் பார்லரில் நம்மளோட ஸ்டைலிஸ் வந்து நம்மளுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் ரெகுலராக நம்ம கெமிக்கலி ஹேர் ட்ரீட் பண்ணுறதுனாலும் அடிக்கடி ஷாம்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் நம்மளோட டேமேஜ்டு ஹேரையும் அதை வந்து ஃப்ரிஸி ஹேரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வருதுங்க ஸோ இந்த ஹேரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை அந்த மேலே இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்குது ஸோ இந்த ஹேரில் இருக்கக்கூடிய கியூட்டிக்கல் லேயரை மாத்திரம் இது நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஹேரை நல்லா சூதன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பவர் டோஸ் அப்படிங்கிற சீரமை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே அப்ளை பண்ணி அதை அப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம் லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த லெப்பிடம் அப்படிங்கிற ப்ராடக்டை பார்த்தீங்கன்னா ஹேரில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுங்க இதை நம்ம அப்ளை பண்ணும்பொழுது நல்ல ஹேரில் பெனிட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நாம் வந்து ஹேரை ப்ளூ ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ப்ளூ ட்ரை ஆகும்பொழுது நல்ல போர்ஸ் ஓப்பன் ஆகி அதில் ஹேர் உள்ளே இருக்கிற ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ரீகன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி ஹேரில் இந்த டேமேஜ் இல்லாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நாம் இந்த ப்ரீம் இந்த பவர் டோஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் 
So number one the shampoo use panama fine la apriya rinse panete low dry potete adi kapro in the lipidum and the serum na ma use pani apriya vitido wanga. Nalla na ma ke fine hair kadyo nalla branded international product na ma use panna dinala na ma hair pati kavaliye parave naga dahi area ma. Nalla vandha nalla saloons la poite hairdresser orda suggestion kete niye panna bolde. Naturally, Ungalo hair, Yenda Badi Pernano, other Sari Sayer the Gda, Avanglade duty, Ilia. So in the Madri frizzy control and damage are treatment number Pandra than Allah, Idanala Kadaka could have benefits of Din Patina. Hair and Allah healthy state of a chirko. Hair can Allah lubricate Kodako. Hair can Allah breathe Kodako. It enables the hair up in a Patina. That's why we have a problem with the problem. That's rectify we recover the life of the hair. That's why we increase the hair. Oxygen, nutrient. This hair will protect the sunlight. So, repair lipidum cream apply the section section. We have a good penetration, a good deep conditioner, an ironing machine use, and the process is now started. So, the lipid and the mask is plain water mix. In the mask, hair and hair mask apply. And then, finally, we have a hair wash. In the styling serum, we apply it to the hair. In the hair, and the serum all the hair activate panni hair la irukkudi ella problem la irundhu namakku permanent relief kadichidum For a beauty tips, you can see that 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 you can Row panni apde vittidunga next day morning adha open panna bodhu andha vendayathila mola katti vandirukum so andha vendayamu apde andha pulp andha sothu kathaaloda pulp um eduthukittu adanoda boondi kotaya mix panikonga and hibiscus leaves irukku liya adhaiyum eduthukanga idu ellathiyum seendu nalla neenga grind panni adha layer by layer ah ungaloda hair la apply panni Nalla hair or the end of the complete apply panni. For 45 minutes, kardchi, hunga mudiye nalla branded shampoo pote wash panni parangle. Hungalo da mudi naal adi vela apdiye soft awo, silky awo, mukya ma andha split tens lande for nalla remedy. Kandi pa ulke kardke aramichino. Enne neerle try pan ringla. Nandri neerle mindu arthe nige chile. 
இதே நேரத்தில் வேறு ஒரு புது ப்ரோக்ராமோட சந்திப்போம்
என்னென்ன பிரச்சனைகள் தாய்மார்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா குழந்தைக்கு நேச்சுரலாகவே வந்து சக்கிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ஆனால் லேச்சிங் ப்ராப்ளம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அதனால் தாய்மார்கள் மிட் ஒய்ஃப்ஸ் அந்த தாய்மாரோட அம்மா எல்லாரும் வந்து அந்த தாய்மாரை சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லேச்சிங் பிரச்சனைகள் வந்து சரியாக போயிடும் பொதுவாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரூட்டிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்குது அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை இப்படி தொட்டிங்கன்னா அந்த குழந்த வந்து அந்த மார்புக்கு வந்து க்ளோஸாக வரும் இப்படி க்ளோஸாக வரும்போது வாயை வந்து ஆணு திறந்துக்கிட்டு வரும் அப்போ வந்து வெறும் நிப்பில் மட்டும் சக்கிள் பண்ண விடாமல் டோட்டல் பிரெஸ்ட் ஆலி ஏரியோலாவையும் சேர்த்து வந்து அந்த குழந்த வந்து சக் பண்ணும்போது அந்த குழந்தையோட வாய் வந்து முழுசாக உள்ளே போயிடும் அப்போ வந்து தாய்மாருக்கு லெட் ஆன் ரிஃப்ளெக்ஸ் நல்லா இருக்கும் பாலும் நிறைய வரும் சோர் நிப்பிள்ஸ் வரவே வராது சோர் நிப்பிள் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி டைமில் வந்து இன்ட்ராமினஸ் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த தாய்மாருக்கு வந்து சோர் நிப்பிள் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதுவும் வந்து மூணு நாளில் சரியாக போயிடும் வெண்ணையை தடவிட்டு கேபேஜ் லீவ்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மார்பகத்துக்கு மேலே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா வந்து மூணு நாளில் சோர் நிப்பிள் வந்து சரியாக போகும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் பத்துதா குழந்தைக்கு அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய தாய்மார்களுக்கு வந்து சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சந்தேகம் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வாரத்தில் தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா அது வரைக்கும் குழந்தைக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது வந்து மார்பகத்துக்கு தெரியாது அதனால் நிறைய பாலை வந்து சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆறு வாரத்தில் வந்து அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ பால் கொடுத்தா அது வந்து போதும் எவ்வளோ கேலரி போதும் அப்படின்றத வந்து பிரெஸ்ட் புரிஞ்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மார்பகம் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்காது அதனால் தாய்மார்கள் என்ன நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு பால் பற்றலை அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க ஒரு குழந்த வந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பால் நல்லா குடிச்சுட்டு ஆறு வாட்டி வந்து யூரின் ஒரு நாளைக்கு போகிறான் அப்படின்னாலே அந்த குழந்தைக்கு வந்து பால் வந்து அடிக்கு வெட்டாக கிடைக்குது அப்படின்ட்டு வந்து அர்த்தம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா மில்க் பிளிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டக்டில் வந்து ஸ்கின் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அது வந்து ஒரு வெள்ளை கலர் ஒரு நீடல் மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி இருக்கிற தாய்மாருக்கு வந்து பால் கொடுக்கும்போது ரொம்ப வலி ஏற்படும் அதுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு துணியை வச்சு ஹாட் வாட்டருக்குள்ளே முக்கி ஒத்தரம் கொடுக்கும்போது அந்த மில்க் பிளிஸ்டர் வந்து சரியாக போயிடும் ஒரு வேலை சரியாக போகலை அப்படின்னா நீடலை வச்சு அந்த டாக்டர் கிட்டே போனால் நீடலை வச்சு அதை வந்து எடுப்பாங்க அப்படி எடுக்கும்போது அந்த பிரச்சனையும் சரியாக போயிடும் இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில தாய்மார்களுக்கு வந்து லெட் டவுன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கிற தாய்மார் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மில்க் ஹைண்ட் மில்க் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஃபோர் மில்க் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வர மில்க் அது வந்து ப்ளூ விஷாக தின்னாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹைண்ட் மில்க் அதில் அது வந்து கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கும் அந்த மில்கில் வந்து ஃபேட் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி லெட் டவுன் அதிகமாக இருக்கிற தாய்மார்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மில்க்கை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கொடுத்திங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து பால் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அந்த குழந்தையால் குடிக்க முடியும் ஏன்னா பால் உற்பத்தி கம்மி ஆகிடும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கும்போது இன்னொன்று என்னென்னா இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்பகத்தை மட்டுமே ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் மூணு மணி நேரம் கழித்து பால் கொடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட் பிரஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் சில குழந்தைக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து ஸ்டூல்ஸ் போகும் அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ஸ்னால தான் நிறைய ல லெட் டவுன் இருக்குது நிறைய மில்க் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்த வந்து நிறைய லேக்டோஸ் அதாவது ஃபோர் மில்க் நிறைய குடிச்சு நிறைய லேக்டோஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு இருந்துடும் அப்போ வந்து ஃபேட் வந்து அதுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படி இருக்கும்போது கூட நீங்கள் வந்து மில்க்கை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மில்க் திக்காக ஆக ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் வந்து அந்த பாலை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு பாலை கொடுக்கும்போது அந்த குழந்த வந்து ஆரோக்கியமாக வளர ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்த எபிசோடு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்